Good evening, everyone. Good evening. Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Uh, bienvenidos. How are you guys? Good, bad, happy. <laughs> Tell me. Good. <laughs> Very good. good. All right. All right. That's good. That's good to know. That's good to know. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Thank you guys for joining. It's a pleasure for me to be here with you all. Gracias por estar acá. It's good to see you again. We are going to start right now. Let me just do some of Que no lo escuché en un ratito. I'm sorry, no my apologies. Ahorita. Ahí está. No, no sé qué pasó. Me sacó el Zoom de, de, la, de, la, de la sesión. I'm sorry, I apologize. Okay, let's begin. Thank you for joining. It's good to see you or to have you here again. Es bueno verlos, tenerlos acá una vez más. Bueno, iniciamos con la asistencia. Rápidamente, we have uh, some material to cover today. Tenemos un tema que cubrir este día. Vamos a ver. Let's begin. Alba Griselda Arteaga Mejía. Present teacher. Yes. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo López. Present teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baños de López. Present teacher. Thank you. Azael Erasmo Sarabia Morales. No, Azael is not here yet. Aún no está aquí. Blanca Araceli Moreno Hernández. No. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Present teacher. Hello, thank you. Celso Esaú, excuse me, Barahona. Celso Esaú. No. Efra Moisés Martínez Lemus. Present teacher. Thank you, thank you. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Present. Thank you. Flor de Maria Sanchez Vasquez. Presente. Thank you. Jose Carlos Reyes Valle. Jose Carlos uh, Reyes Valle. Presente. Thank you, Jose. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you. Keila Nara Soriano Villanueva. Keila Nara Soriano. Kenneth Vladimir Ojea, Ojeda Marroquín. Kenneth. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present. Thank you. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present teacher. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. María Mercedes Mejía Avelar. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Presente. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Miriam Josabeth Guzmán Barahona. Miriam 
मीडियम मीडियम जो सब है उस्मान प्रेजेंट टीचर ओह यस थैंक यू पामेला एस्मेराल्डा एर्नांडेस गोंसालेस प्रेजेंट थैंक यू सांद्रा ओहेनिया रामीरेस चारेस Sandra Eugenia Ramirez Chávez. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Susana Yasmín Rodríguez. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present teacher. Thank you very much. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Present, chair. Thank you. And Senia Ivania Beltran Rivas. Present, chair. Thank you very much. Okay. Did I mention everyone? Los dije a todos, verdad? Creo que sí. No, teacher. Yo, Esaú Aragona. Oh, Celso Esaú. Sí. Okay. Le puse que no porque no me, no me respondió. No estaba quizás todavía. Creo que no estaba. Okay. No, no estaba. No estaba, teacher. Okay. Muy bien, muy bien. Excelente. Thank you. Thank you for letting me know. Hold on. Eh, me, teacher. Okay. And Sandra, let me update it real quick. Let me update it. Sandra Eugenia, right? Sí. Ramirez. Muy bien. Okay. We got it. Thank you very much. All right. Uh, yesterday, el día de ayer, we were talking or we were practicing. Practicamos cómo usar el this and these. Yes? ¿Recuerdan? Yes. Yeah. Okay. Yes, teacher. Más o menos, más o menos haremos algo similar este día. Una parte será con el, el this and these y otra parte será con, el, con otra palabra que ya les mostraré que es. All right. Let's begin. Iniciamos con un pequeño repaso de uno o dos minutos con referencia al this and these. Yes. All right. Remember, recordemos this. ¿Qué significa this? What does this mean, people? Do you remember? What does this mean? ¿Qué significa la palabra this? T-H-I-S. Esos. 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 Mm, esto o esta. Right? Esto. 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 Esto o esta. Exactly, exactly. What about these? What about ah, this? ¿Qué hago con otra palabra? Estos, estos, ¿Qué, son, ¿Qué son esto? esto? ¿Qué es esto? No. Uh -huh, exactly. Estos, estos o estas. We also, acá les mandaré las preguntas en el chat. Estudiamos o practicamos la pregunta, what is this? ¿Qué significa? Hello? ¿Qué es, es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con referencia a un objeto que tengamos en la mano. Okay. Yes. To talk about an object that we are touching. To touching the object, we have it in our hands. Yes. To answer the question, para responder esa pregunta, usamos el iris. Un artículo indefinido más el objeto. Ok. Yes. We also, we also practiced the what are these. También practicamos la pregunta what are these. ¿Qué significaba? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Right? ¿Qué son estos? ¿O qué son estas? Dependiendo del contexto y del objeto que estamos hablando. La respuesta sería they are. They are. Y, and, you mention, and you mention the object. Okay? Y luego mencionan el objeto. Yes. Yes. Okay. Ahora, what is the difference between this and this? La diferencia es que this, T-H-I-S, es una palabra para singulares o solamente un objeto. Y la otra palabra, these, we use it for plurals. La usamos para plurales. Dos, tres, cuatro, en incremento. Okay. Muy bien, muy bien. No lo olvidemos. Ahora, veamos acá. We got a conversation. Tenemos acá una conversación titulada Oh No. That's the name, that's the name of the conversation. Oh No. Oh No. 
¿Pueden ver el manual que comparto? ¿Lo pueden ver? ¿Can you see it? Sí. Yes, you yes. can. Okay, yes. very sí. good. Very good. Sí, sí. Thank you, thank you. Very good. All right, let's begin. Iniciemos con esta conversación. I'm going to read it. Yo la voy a leer. I need you guys to listen. Quiero, quiero que escuchen. Listen to the pronunciation. And then you will have the opportunity to practice with one of your partners. It's a conversa conversation between three, pe three people. Among three people, sorry. Kate, Joe, and a waiter. Okay, luego si le digo que significa waiter. Iniciamos. Vamos a ver, permítanme acá. That's weird. Here. Oh no, where are my, my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And uh, is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, yo? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, muy bien. Ahora, veamos. Estudiemos acá el vocabulario. ¿Alguna pregunta? Do you have any questions about it? No, yes, ask me, ask, pregunten, pregunten. Eh, teacher, donde dice la primera eh, frase, oh no, where are my car? Keys. Eh, ¿Cómo es? Keys. Keys. Llaves siempre. ¿verdad? Yes, exactly. Las llaves Keys. de mi auto o llaves de mi carro. Ok, la, the pronunciation era mi. Keys. 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 Where are, okay. where are my car? My car keys. ¿Dónde están las llaves de mi carro o llaves de mi, mi auto? Bueno, pueden ver en la imagen buscando la, la, la llave. Observen. Ahí está Kate. Joe y el waiter. Waiter es mesero. Acá está waiter. Mesero. Okay. Yes, more questions. Teacher. Yes. Eh, pocket. ¿Qué significa? Y white. Pocket. Po pocket. You have it, you have a pocket in your pants or you have a pocket in your shirt. Bolsillo, bol, uh, uh, bolsillo. En los pantalones, en la camisa. You have a pocket in your shirt and you have pockets in your uh, pants, in your jeans or in your trousers. En la palabra wait, wait, espera. O esperar. Es un verbo que significa esperar. Wait. Wait. Yes. Carolina. Teacher. Teacher, ahí en donde dice eh, la segunda. Relax, Kate. Are they in your... Eh, la pronunciación de esa última. Purse. Está un poquito complicada. Se dice purse. 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 First, esa es cartera o bolso de femenino de, para una mujer. First, ¿están Thank en tu bolso o están en tu cartera? Okay. Are they in your purse? Senia, yes. Teacher, I have a question. Eh, en donde dice Joe, I bet, eh, bet, que es, es un verbo, supongo, ¿verdad? Yes, it's a verb, apuesto. Apuesto que están mm. en la mesa, perdón, apuesto que están sobre la mesa en el restaurante. Ok, thank you. Yes. yes. What else? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Wallet, aquí se subrayaron wallet. Wallet es billetera. Wallet. Yes. Wallet. No more, ok, muy bien, vamos a ver. 
Dice acá, oh no, where are my car keys? Oh no, ¿dónde están las llaves de mi auto? Relax, Kate, relájate o te, tómalo con calma, Kate, le dice Joe. Are they in your purse? ¿Están o, o no están? ¿Están en tu, en tu bolso o en tu cartera? ¿Están en tu cartera? Pregunta uh, Joe. And uh, Kate answers, no, they are not. No, no lo están. They are gone. Gone, en este caso, bueno, el, el verbo go es ir. En este caso sería como que se han desaparecido. They are gone. Se han desaparecido. O literalmente sería se han ido. Se han ido. Pero cambiando un poco el contexto, podríamos decir como que se han desaparecido o se han extraviado. They are gone. They are gone. They are gone. Okay, se han ido. Y luego dice yo, I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto, apuesto a que están, a que están sobre la mesa en el restaurante. Y luego aparece aquí esta imagen, miren. Aparece el waiter, que es el, el mesero. Excuse me, disculpe. Are these your keys? Son estas. Son estas tus llaves o sus llaves. Y dice que, okay, yes, they are, sí, sí, lo son. Thank you. Y dice yo, sí, ves, ves, no hay ningún problema o no hay problema. No problem, sí, no problem. O como, viste, viste, problema. Y luego dice, excuse me, y luego pregunta el waiter, and is this your wallet? Y es esta tu billetera o es esta su billetera? Y Kate responde, mm, no, it's not. No, no lo es. Y le pregunta a Joe, Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? And Joe responds or answers, In my pocket, and he will see you. Y se queda pensando, Wait a minute, espera un minuto. That is my wallet. Y se, mi bolsillo, y se queda pensando, Espera un minuto, esa es mi cartera. Okay, the one that he's handing over here, look. He's holding the keys over here, the keys and the wallet. All right, very good. Let's see. Let me choose three people. Elijo tres personas para que practiquemos. Y luego avanzamos. Vamos a ver. Elegimos a José Carlos Reyes. José Carlos Reyes, Carolina y Miriam. Sí. José Carlos would be Kate, Joe is Miriam, and the waiter is Esperanza. Carolina, go. Inicia. Oh, no. Where are my car? My car. Miriam? Sorry. Uh, relax, Kate. Are they in your purse? Oh, they are not. They are not. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm. Oh, oh, where is your wallet? Your... In my pocket. Where, wait, um, wait, wait a minute. That is my wallet. Okay, wait a minute. That is my wallet. Okay, muy bien, muy bien. Cuando, cuando vean un tip acá para que... Cuando vean esto que está acá, si ustedes ven, está en, en cursiva, el is. A diferencia de, de todo lado de la, de la conversación, está en cursiva ese is. ¿Por qué está en cursiva ese is? Preguntaría. En ese caso es porque le, le han agregado un énfasis a ese is. Por eso se, sería en este caso, that is my wallet. Como, wait a minute, that is my wallet. Esa es mi billetera, mi billetera. Por eso está en cursiva, para agregarle énfasis. 
cuando vean algo en cursivo así es porque eso quiere decir que es un énfasis a, al objeto o de lo que están hablando. Muy bien. Thank you. Thank you, Miriam, Carolina, and uh, Jose. Let's continue. Celso, go. Celso, uh, Verónica, Elizabeth, Reyes. Thank you, Verónica. Hola. Yes. Celso, Verónica, and uh, Ana Luisa, Castillo. Ya, yeah, ok. ¿Quién es quién? Celso oh, is Kate, no. Celso okay. is Kate, Verónica is Joe, and Ana Luisa is the waiter. Ok. Ok. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Okay. Are, are they in, the, in your purse? No, they're not. They're gone. Um, beds there on the um, table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no, see, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet? Your Mm, in my pocket, what is minimum day is my wallet. Okay, thank you to the three of you for your participation. Let's listen to three more participants. Tres más y luego avanzamos. Okay, let's listen to Alba Griselda, Araceli del Carmen, and, uh, excuse me, and Kayla. Alba Griselda is Kate, uh, Araceli del Carmen is Joe, and uh, mencioné a quien más mencioné. Ah, ok, la Kayla, Kayla es la, la, el mesero o la mesera, waiter. Waiter. Go for it. Go. Ok. Oh no, where I'm car keys? Relax, relax, Kate. I don't know. No, no veo porque ahí está. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Ahí va el otro compañero que mencionó, teacher. No dije que ahí la, no sé que ahí la mencioné. Ajá. Pero no, no ahí va escucha. Joe. No se le escucha a Keila. O no era, era Joe. No, no. Keila, a era. Joe le toca ahorita después de. Ok, excuse me, then. I'm sorry. Inician, inician, reinician. Okay. Sorry. Oh no, where I'm, where I'm <coughs> my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're not gone. I bet they they're on the table in the restaurant. Kayla, hello, no la escuchamos. No, we cannot hear you. Vemos que sí quiere que habla, pero no se le escucha. That is weird. Ahí sí. Yes. Yes. Bye. 
Excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you. Key, sí, no problem. And is it your wallet? Um, no, it's not. Where is your wallet, Joy? My pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, there you go. Thank you for your participation. Grammar focus. Let's. Vamos a enfocarnos en estas preguntas que están acá. Bueno, en los dos en estos tipos que están acá. Hay dos tipos de preguntas que están aquí. En este caso. Okay, but let's do it right there in a different place. Let me show you. Acá les voy a mostrar cómo se estructura una pregunta. Ya iniciaron con el verbo be. Me refiero a cómo, a cómo más o menos se estructura una oración con el verbo be. Con el I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Ahora vamos a iniciar con unas preguntas, pero preguntas con, con uh, verb to be plus this and this. Preguntas con el verbo be más, más el, 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 el this and this. This is the structure that we are going to follow. Esta es la estructura que vamos a seguir. La que está acá, la que les he colocado. Vamos a ver. Observen. Para decir, para preguntar, para preguntar, ¿es este? ¿Es este tu teléfono? ¿Es este tu teléfono? We do it like this. Lo hacemos, lo hacemos de esta forma. Observen. Es, es, este, is, is this your phone? Es este tu teléfono? O pongámoslo como la estructura acá, separado, más separado. Aquí como está aquí arriba. Observen cómo es. Take a look. Is this, is this your, your phone? Is este tu teléfono? Is this your phone? Yes. Is this your phone? Is este tu teléfono? Así es para crear preguntas. Para crear preguntas con el verbo be más el this and this. Ahora, otro ejemplo más. Is, is this, is this your your pen is this your pen is este tu lapis perdón lapicero is este tu lapicero is this your pen is is this your your book is este tu libro is this your book ese es en forma singular, me refiero a solamente un objeto, porque el, el this, el this se usa para un objeto, your, your phone, your pen, your book, all right? Now, ¿cómo respondemos esto que está acá? Lo respondemos de esta forma, observen. Yes, it is. Yes, it is. Así es sencillo. O, oh, no, it is not. También pueden decir, no, it's, excuse me, it's not, contractado. Así es sencillo, es la respuesta. Yes, it is, no, it is not, or no, it's not. Ok, yo pregunto, is this your cell phone? Is this your pen? Is this your book? Etcétera. Es este tu, tu, tu teléfono, es este tu lapicero, tu lápiz, es este tu libro, etcétera. Ahora, practiquemos con algunos de ustedes la pregunta singular con el this. Only with this. Con el this. Vamos a ver. Iniciamos con Verónica Lizeth Flores. Yes, ready? Yes. Ok. 
We, we're going to pretend, vamos a pretender que yo tengo un objeto en la mano y le voy a preguntar sobre este objeto. Okay? Okay. No, tengo, no tengo nada acá para, para mostrarle, así que le voy a, vamos a pretender que tengo algo en la mano. Okay? Verónica, is this, is this your hamburger? Is this your hamburger? Uh, no. Is it not? No, it is not. No, it is not. Ajá, no, it is not. Le pregunté a ella, ¿es esta su hamburguesa? Recuerden, el your, el your que está ahí, que he colocado ahí, el your, tiene dos significados. Un significado sería tú, de forma informal, si es tu amigo o tu amiga, no hay problema, tú. Pero si es alguien que, que con respeto sería su. Entonces, el your significa tú o su. ¿Ok? Le pregunté, ¿es esta, es esta su hamburguesa? Y usted dijo, no, no lo es. All right? No, it is not. Pamela, hello. Sí. Is this your money? Is this your money? Mm, no, it isn't. No, it isn't. Ok, es otra forma de decirlo. No la coloqué ahí. No, it is not. No, it's not. Or, no, it isn't. Muy bien, muy bien. Le pregunté si era su dinero. ¿Es este su dinero? Qué honesta, miren. Digo que no. <laughs> all right, all right. Ana Lilian, hello. El yes también se puede contractado. No. Así como el no. no. El yes, el yes, it is, no se puede contractar. No se puede decir yes, it's. No. No se puede. Bueno, técnicamente se puede, pero no es correcto. <ríe> técnicamente sí se puede, pero no es, no es correcto. Gramaticalmente no es correcto. No, no, no se puede. Okay. Siempre es yes, it is. Yes, it is. Las contracciones solo aplican en el negativo, no, y luego con cualquier otro, otro pronombre, you, she, he, etc. Ok. Ana Lilian, pregunto. The question for you is, is this, is this your notebook? Um... Yes, it is. Ok, yes, it is. ¿Es este su cuaderno? Y dijo que sí. Marlon. Yes, teacher. Is, is this your food? Yes, it is. Ok, yes, it is. ¿Es esta su comida? Sí, sí lo es, dije, dijo, dijo él. Yes, it is. Merlin. Ok. Is this your shirt? Camisa, shirt. Is this no, your shirt? Not. Sorry? No, it is not. No, it is not, yes. Por supuesto que no, es mía, bien. Oh, yeah. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Excellent. Ahora, veamos la forma plural. Let's take a look at the plural form. Veamos el plural. Siempre en pregunta, okay? Ya no usamos el is. ¿Cuál usamos ahora en plural? Which one do we use in the plural form? Do you know? Or do you uh, remember? Uh, yes. Uh, exactly, exactly. Uh, yes. Sería are, are, yes. are yes. these. Yes. Are these. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto de arriba y con el de abajo? Plural. Exactly, exactly, yes. Like with, with the second part or with are these, we need a plural object. Requerimos acá un objeto plural con S, con ES, con IES. Por ejemplo, are these your shoes? Oops, espérame. Shoes. Are these your shoes? Son estos. Oops, excuse me. Ahí está. Are these your shoes? Son estos sus zapatos o tus zapatos? Are these your shoes? Misma estructura, observen. Acá está, verb B es el are, these are these, aquí tenemos these, y el complemento sería your shoes. All right? More examples. Are, excuse me, are these your dresses what is dresses ¿Qué significa dresses vestidos thank you thank you yes exactly vestidos are these your dresses son estos tus vestidos o son estos sus vestidos 
Yes. Are are these your Are these your siblings? Are these your siblings? ¿Qué significa siblings? ¿Alguien sabe? Do you know? No. Siblings, siblings is a general word. Exactly. Thank you, Jose. It's a general word to use or to refer to brothers and sisters. Es una palabra que se usa para referirse a hermanos y hermanas en general. Okay. ¿Son estos tus hermanos? ¿Son estos tus hermanos? Ahora, ¿cómo respondemos? How do you answer these questions? How do you answer these questions? Vamos a ver. Se responde de esta forma. Siempre con el yes y el no. Yes, they are. They are. ¿Serven? Yes, they are. What about the negative form? They Can you not, help me? Not they, no, they're not. Uh, no, they are not. La otra forma sería no, they are contractado, they are not. Y la otra que sería no, they aren't. No, they aren't. Hay tres opciones en negativo, solamente uno en afirmativo. Ahora, repito. Acá, are these your shoes? Significa son estos. Are these, son estos. Are these your shoes? Son estos tus zapatos? Are these your dresses? Son estos tus vestidos? Are these your siblings? Son estos tus hermanos? Recuerden, remember. Si usamos el these y el are, el objeto que usamos debe ir en forma plural. Me refiero a, tiene que haber dos o más mencionados en la pregunta. Yes. Ahora, vamos a practicar. Let's practice. Preguntaré a tres o a cuatro. Okay, are you ready? María Angélica. Ready. Okay, remember, vamos a pretender que tengo un objeto, okay? No tengo nada acá, pero vamos a pretender que tenemos algo en las manos. All right? Yes. María, are, are these your oranges? Oranges. Um. Tipo oranges? Uh, yes, they are. Yes, they are. Naranjas, okay? Yes, oranges. Yes, they are, okay? Son estas sus naranjas? Se dice, sí, sí, lo son. Okay, excellent, excellent. Yes, thank you. Let's continue. Let me see. Is it Beatriz? Sí. Are these your children? Are these your children? Children, hijos, niños, etc. Um, no, they are not. Okay, le pregunté a ella, ¿son estos sus hijos? Dice, no, no lo son. Okay, no, they are not. Perfect, perfect. Excellent. Margarita, hello. Hello. Yes. Excuse me. Are these your pizzas? Pizzas. Are these your pizzas? No, they are not. Okay, no, they are not. Muy bien. No, no lo son. Thank you, thank you. Sandra. Yes, teacher. Are, are these your friends? Friends, amigos. Are these your friends? Yes, they are. Okay, yes, they are. Yes, they are. Muy bien, muy bien. Let me continue with Maria Belén. Hola. Hey, are these are these your glasses? Yes, they are. Okay. Are these your glasses? Son estos sus anteojos? Sí, sí lo son, dijo. Okay. Yes, they are. Maeda suena como un nombre árabe este. Apellido árabe. All right? <laughs> no. Cabal. <laughs> Más o menos. <laughs> all right, all right. One more person. Let me see. ¿A quién le he preguntado? Mm. Ah, Moisés. Hello, Moisés. Hello. Teacher. All right. Ready? Yes. 
Are yes. these listen to this? Are these your Nike shoes? Are these yes, your they are. Nike Nike shoes? Yes, they are. Okay, yes, they are. Son esos zapatos Nike? Dijo que sí. Okay, muy bien, muy bien. Excellent. Entonces, acá tenemos, si regresamos al libro, if we go back to the book, we're going to find the information there. Acá está la información que les acabo de, 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 de explicar. Is this your wallet? Yes, it is. No, it is not. Are these your keys? Yes, they are. No, they aren't. Continuemos con la otra parte con referencia a where. Where. Acá está. Where. Y de un solo veremos la parte que está abajo, esta que está acá, word power, prepositions, article the. All right. Antes de iniciar con la, pregu con lo, con lo, con la pregunta where, vamos a uh, practicar acá. Dice, in, in front of, behind, reinicio mejor, vamos a ver. In, in front of, behind, on, next to, and under. In, in front of, behind, on, next to, under. All right? La palabra behind tiene dos tipos de pronunciación. You can say behind or you can say behind. Behind, behind. Both are correct. Suena mucho más sencillo de ser behind. Behind. Right? Y de acuerdo a la imagen o a la, a, a la icono que está acá, pueden notar qué significa cada preposición. Ok. In, as you can see, in significa dentro. In. Dentro. Así que está en la cajita. Observe. Take a look. In front of. In front of. Enfrente de. Ok. For example, you. You are in front of me. Ustedes están en frente de mí. Oh, my laptop is in front of me. In front of, en frente de. Behind es lo opuesto a en frente de. Ese es atrás. Atrás de. O oh, detrás. Atrás de o oh, detrás. Behind. On. On y el, la palabra in. Estas dos son muy confusas en muchos contextos. Oh, tienden a confundirlas. Pero el O significa sobre, sobre de, sobre de. Ahí está, observe, está encima, sobre. Next to, al lado de o a la par. Next to, al lado de, a la par. And under, debajo de, o abajo de, under. Y recordemos que la U muchas veces se pronuncia como A. En este caso aplica under. Así como el nombre Anderson, sin, sin son, Anderson, under, under. Right? Algo así suena, under. All right. In, in front of, behind, on, next to, and under. Volvamos acá. Vamos a practicar la pregunta where más las preposiciones. Esa pregunta where va a ser en afirmativo y negativo. Vamos a iniciar. Iniciamos con, uh, con, con singular, where, más, el is, más, observen. Esto que está acá es la estructura. Where plus is plus singular complement plus question mark. La pregunta se inicia con el where. Bueno, ¿qué significa where? ¿Alguien sabe? O que me recuerden qué significa where. ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 Sí, sí, así es. Se confunde mucho con el when. Where, when. When es cuando. Where, dónde. Ok, vamos a ver. Where. Iniciamos la pregunta con where. Where. We begin the question with where. We follow the where with 
es, where is, dónde está, dónde está. Y acá he colocado singular complement con referencia a un complemento que sea singular o solamente una cosa. Y podemos usar your, ¿ok? Where is your, your, dónde está su o dónde está tú. Y el objeto en singular o el complemento en singular. Where is your, pongámosle sister, where is your sister. No, no es objeto en este caso, una persona, pero igual, aplica, ¿ok? Where is your sister? Y colocamos acá el, el question mark. Where is your sister? Okay. Where is your sister? What does this mean? ¿Qué significa esa pregunta? Where is your sister? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Where is your sister? Okay. Where is your sister? Where is your O pongámosle my también. ¿Dónde está mi? Where is my... Let me see. Where is my... Brushes. Netflix teacher. Hairbrush. Pongámosle. Hairbrush. Mi cepillo. Por referencia a un peine. Okay? No es cepillo de diente. Es un cepillo diferente. <laughs> ok. Where is my hairbrush? ¿Dónde está mi cepillo para el cabello? Where is my hairbrush? Where is my hairbrush? espacio acá para poder responder la pregunta pero ahí coloquemos una pregunta más where is excuse me where is my where is my watch qué dijimos que significaba watch dónde está mi reloj 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 where's my watch dónde está mi reloj right there you go Ahora, veamos. Let's see how we answer these questions. Respondemos. Where is your sister? Podemos decir, ella está. She is. Ella está. She is in the house. Ella está en la casa. Recuerden que ese in significa dentro o en. Básicamente significa en con referencia a dentro de un lugar. Okay. Ella está en la casa o ella está dentro de la casa. She is in the house. Where is my hairbrush? ¿Dónde está mi cepillo para el pelo o para el cabello? Decimos acá, it is, está, it is on the table. It is on the table. Está sobre. Recuerde que el on significa sobre, está sobre la mesa. It is on the table, está sobre la mesa. Where is my watch? ¿Dónde está mi reloj? Where is my watch? Podemos responder, it is under the chair. ¿Qué significa chair? ¿Alguien sabe? Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Exactly. Where is my watch? ¿Dónde está mi reloj? Respondemos, it is under the chair. Está debajo de la silla. Se cayó, está debajo de la silla. Right? Yes. Muy bien. Questions, preguntas. Preguntas. No, no. Sí. Vamos a poner recto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What is going on? Quedó todo para el así que qué. <ríe> ok. Entonces, where is es la pregunta singular. Singular question. Where is? Where is? Yes. Vamos a practicarla. No hay mucho tiempo, así que probablemente no veamos where are todavía. Vamos a ver la mañana, aunque okay? no hay ningún problema. El punto es practicar también este where is. Así que iniciamos con la, con la pregunta. Vamos a hacer solo objetos, ¿ok? Solo objetos para que respondan it is. It is, it is, it is. Y luego pueden mencionar la preposición. Así que para ello me, me iré acá 
a esta parte. Acá, al libro. Ok, where are the keys? Bueno, no, aquí. Sí, lo estamos en singular, ok, singular. Where is? Where is? Y luego respondemos con it is. La respuesta va a ser con it is. Acá la pondré it is. Y luego colocan las preposiciones in, on, in front of, behind. El punto es practicarlas algunas, ok. Uh, next to. Vamos a ver cuál otra. Under. Ahí la coloqué. Vamos a ver. Let's begin. Iniciamos con let's begin with Nairobi. Ok. Dije muy secreto. Where is your money? ¿Qué? <laughs> Where is your money? Where is your... Me quedé. No entendí. Where is your money? Money. Pregunto, ¿dónde está su dinero? ¿Dónde está su dinero? Where oh, is your money? Um, es behind. <laughs> behind, detrás de... Oh, it is behind. It is... Behind. Ajá, behind. ¿Y luego de, de, de dónde? Oh... Um, I'm a table. Behind the table? Atrás de la mesa? Sí. Ok, ok, it oh, works. Funciona, funciona. Okay. All right, let me see. María Belén? Sí. All right. The question, the question for you is, where, where is, where is, I don't know. Where is your cell phone? Um, it is in um, the books. It is? It is in the books. It is in the book? The books. Box. Box. Oh, in the the box. 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 Ah, okay. Okay. ok, it is in the box. Ok, está en la caja o está dentro de la caja. Yes, muy bien, muy bien. Marlon. Yes. Yes. Yeah. All right. Where is your belt? It is in the. No sé, ropero, ¿cómo se dice? Uh, closet. Ah, uh, well, it is in, in the closet. Ok. Belt significa cinturón, más conocido como cincho. Ok. Where is your belt? Ahí lo coloqué en el chat. Cinturón. Belt. Y Maro respondió, it is in the closet. Está en el closet. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Let's continue. Elsie Beatriz. Yes. Yes. Where is your dog? Mm. Dog, di. Dog. El, el perro. Ah. Mm. Is it in the house? Okay. It is. It is in the house. Miriam, yo saber. Yes, teacher. Where is your pen? Next to, it is next to, um, next to uh, the my computer. Okay, it is next to my computer. Okay. Okay, it is next to my computer. Muy bien. Miriam, pregúntele a Alba Griselda. Where is y cualquier objeto que usted quiera. Where is the backpack? Okay, where is the backpack? ¿Qué significa backpack? <laughs> mochila, mochila. 
Ah, ok. Mm. You can say it is, está, it is. Eh, it is on, on the... Eh, Bathroom. Sí. En el baño. Sí, ahí la tengo. Ok, pero acá, excuse me, dijo algo, dijo algo muy diferente. Dijo, it is on the bathroom, está encima del baño. Sí, ahí tengo un tocador, el mueble, y ahí la dejo. Ok, funciona. Recuerden que si estamos, si es en un cuadro o cualquier lugar que esté encerrado, sería adentro. Ah, si, ah, si, si decimos on está encima. Por ejemplo, uh -huh. yo pregunto, yo pregunto a ustedes, where, where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Yo puedo responder, they are in the car. Están en el carro. In the car. También puedo responder, they are on the car. La diferencia es que están encima del carro, no dentro. Right? On, encima, in, dentro. Yes. Okay. Continúe, Alba. Pregúntele a Ana Lilia. Okay. Eh, where is the table? La mesa. Where is the table? ¿Dónde está la mesa? Yes. Uh, eh, it is in... Front of the sofa. Okay, it is in front of the sofa. Okay, yes, perfect. Continue, please. Continue with, uh, let me see, with Jose Carlos. Where is a toy? Where is a toy? Maybe the toy, el juguete, the toy. Where is the toy? It is in the house. Okay, it is in the house. Muy bien, muy bien. All right. We, we do not have more time. No nos ha quedado mucho tiempo para seguir avanzando. Lo cual está bien, no hay ningún problema. Mañana continuamos. Mañana vamos a repasar entonces el where is otra vez. Y vamos a incluir el where are que está acá. Y cambiaremos un poco de tema conforme avancemos. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No question, teacher. No question, teacher. No question. Ok. Recordarles solamente que para, este, para, este, para esta semana hay que concluir la sección número 3. Y también el midterm exam que aparecen en la plataforma. Serían, serían dos cosas que necesitamos concluir. La sección 3 y el midterm exam. El midterm exam. ¿Ok? Solamente eso. Eh, profe. Yes. El midterm, eh, el examen que está diciendo eh, aparece ahí mismo, ¿verdad? En la misma sección 3. Sí, ahí mismo aparece en la sección 3. Exactamente. Tiene mucha razón. Gracias. Ahí dice midterm exam. Sí, ahí dice mi examen. Y, teacher, ¿verdad que tenemos a más tardar el miércoles en la noche o, si es posible, a primera hora del jueves? Así es, así es. Yes. Ok. Sí, en este caso, en este caso uh, es recomendable tenerlo para el jueves ya al día porque eso que está ahí no lo actualizo yo, lo, lo hace la administración. Así que ellos lo requieren ya para el jueves. Si fuera yo fuera poco más flexible para, el, flexible para el día jueves, pero no soy yo quien lo sube, sino que son ellos. Así que es muy recomendable o es obligatorio tenerlo para el día jueves completado. All right. Uh, vamos a ver. De los que no mencioné, que no habían venido, feliz para ver que, que si vinieron o no vinieron. Dije que no estaba Azael Erasmo, Blanca Araceli, Keila Nahara Soriano, sí está, ¿verdad? ¿Quién es? Sí. Vladimir no estuvo. María Mercedes Mejía. 
No, a ver, tampoco está. Susana, Jasmine, tampoco estuvo, creo. Los demás sí estuvieron. Muy bien. Tipo, gracias por estar acá. Cuídense, buenas noches. Y descansen lo más que puedan, ¿ok? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good night, good night, everyone. Descansen, good night. Good night. Bye, 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 bye. Take care. Cuídense mucho, descansen.